。这个男人在水上生活了几十天，根本不敢上岸，这是他能想到最安全的活法。至少丧尸是咬不到这里了。男人从水里捞起一个盒子，是政府发放的救助包，里面会不会有物资？他满怀希望的打开，好家伙，就三样东西，一个是用来自尽的针管，一个是全世界丧尸分布图，还有一个手环，可以为自己的死期倒计时。真的是太会关心人了。口粮快要撑不住了，妻子瞒着丈夫来到一辆破旧的游艇中四处翻找。当他要离开时，意外降临。妻子的腿被丧尸咬伤了。按照前人的经验，他只剩下四十八小时能够保持意识了。即便希望渺茫，男人还是执意带她上岸求医。人生最痛苦的事情，莫过于看着亲人渐渐死去，自己却无能为力。伤口在不断化脓，甚至引来了苍蝇。妻子就像重症病人一样，昏倒抽搐的次数越来越多。可男人不能帮她分担任何痛苦。路上突然冲出一只丧尸，男人本能的想躲避，但车却撞到树上了，树枝插入了妻子的腹部，加速了死亡的降临。而男人也因为巨大的压力昏死过去。当他醒来，看到了妻子用鲜血留下的话：“救救女儿。”他推了推妻子，想叫醒她。没想到妻子的五官已经溃烂到模糊，男人的胳膊忽然被狠狠咬住了，坐在车后的女儿也吓得哇哇大哭。男人知道丧尸病毒彻底病变了，孩子已经没有了母亲。男人用力挣脱开，然后赶紧把孩子救出来。一直努力压抑情绪的他再也忍不住了，瘫坐在地上嘶吼起来。啊他恨自己的无能为力，更担忧女儿未来的命运。男人撸起袖子，看到了血肉模糊的伤口。是的，他也没救了，最多再活四十八个小时。他并不惧怕死亡，可孩子连走路都不会。一旦自己撒手人寰，他要怎样在这末世中活下来？调整好情绪，收拾好行囊，男人给自己也装上了一个计时器，背着女儿向未知的远方走去。四十八个小时，只有两天的时间，他必须在有限的生命里尽力为女儿安排好未来，哪怕。怕多想一步路，多做一件事都是必要的。男人在路上救下了一个大叔，跟着他回到了居住的地方。大叔还有一个妻子小花，热情地为他照顾孩子。男人看到这里都布满了铁丝网，应该能睡个安心觉了。他还不知道，有时候活人比丧尸更可怕。男人被邀请一起打猎，打的不是什么野味，而是一群丧尸。砰的几声枪响，丧尸倒地了。一旁的大叔赶紧去搜刮死者衣服里的财物。等全球危机过去，咱就是富翁了。不得不说，这个心理素质真的放哪儿都能挣钱。男人走进笼子，发现里面竟然是用活人做诱饵。小姑娘已经害怕的流泪了。男人很想救她出来，但她顾虑太多，还是沉默了。夜晚，男人掏出一个针管想自尽，距离自己尸变已经不到二十四个小时。现在女儿也有人照顾，他可以安心上路了。小花及时出现制止了他，还说自己并不能保护好孩子，至少在逃离之前不行，因为自己根本就不是那个大叔的妻子，而是被胁迫的。他是个十足的暴力狂，未来咱们肯定一个个都死在枪口下。男人决心带小花一起逃出魔掌，不料这段对话已经被暗处的大叔听到了。男人来不及反应，就被打晕了，和小姑娘一起关进了笼子里。笼子上挂满了各种内脏，气味相当刺鼻。不一会儿，一群丧尸就被吸引过来了。男人可不想成为他们的饵料，他观察到笼子并没有锁，只是从上往下靠重量压住。男人将铁链的一端绑上腐肉，丢给狮群；另一端系在栅栏上，终于借助丧尸的力量拉开了笼子。他带着小姑娘偷偷溜回去，抱出婴儿开车逃走。大叔很快就持枪赶来，小花也被他误杀了。夜深路黑，男人躲得严严实实，气急败坏的大叔朝着空气咒骂道：“你逃不掉的，我只要在这里等上两天，就能亲眼看到你吃掉自己的女儿。”男人依旧没出声，但大叔的一番话却刺中了他内心的焦虑。确实，只剩很短的清醒时间了。在彻底沦为怪物之前，一定要给女儿安排好生路。小姑娘提议带男人去找自己的族民，那里还有很多的幸存者，足够照顾好这个婴儿了。男人似乎看到了希望，他立刻出发，踏上了新的征途。计时器上只剩九个小时了，他的脚步不敢停，因为一分一秒都不能再浪费了。男人在树林里遇到了另一个家庭，也是一位父亲带着妻子和孩子。他们为什么不躲进车里，反而自愿暴露在危险中？等这位父亲走过来，男人才看清他脖子上的血迹。他偷偷掏出一把手枪，低语道：“这儿还有六发子弹，我们家用掉四发。如果你变丧尸了，剩下两颗子弹就归你和女儿。”
。说完，他的手臂剧烈抽搐起来，这是丧尸病变的前兆。远处，家人们还一无所知，甚至玩上了角色扮演。孩子们冲着父亲甜甜的问道：“我们是要去寻找宝藏了吗？”父亲点点头，默默持枪朝他们走过去。其实他的家人们都是健康的，但这个父亲之所以要杀他们，居然是因为不想丢下他们，真的是一种绝望的偏执。男人抱着婴儿，茫然的往前走着，几声枪响，他知道那一家人都不会再痛苦了。他鬼使神差的回去，拿起了枪，看了看自己，又看了看女儿。也许在这里结束一切，才是他最好的归宿。就在男人犹豫的时候，婴儿忽然朝他喊了一声：“杀死！”腐烂的液体从男人的眼睛渗出来，他抹了一把脸，视觉开始逐渐模糊，但嗅觉却越来越灵敏。男人看着草丛里的腐肉，一股原始的冲动渐渐升起，他拼命喘息，强制压下了自己的食欲，还有一步之遥，就要到幸存人类的部落了。他看了看自己的女儿，这个小 baby 是那么可爱，那么鲜活，就像等待盛开的花朵，怎么能让她早早凋亡在这里？男人强撑着又往前走了几步，但他真的支撑不下去了。身边的小姑娘还撞伤了头，也没了走路的力气。弥留之际，男人看看姑娘手里的木棍，又看看路边的腐肉，突然有了一个大胆的主意，他要为女儿做最后一件事情。男人将自己的双手捆好，又含住东西封住嘴巴。他背起女儿和小姑娘，将一块腐肉绑在树枝上，指引自己往前走。他已经成了一个只知道追逐腐肉的丧尸，同时也是永远不会停歇的代步机器。两个活人，一具尸体，就这样在空旷的原野上慢慢前行。不知走了多久，他们终于遇到了小姑娘的族民。所有人看到这一幕都被惊呆了，大家瞬间就明白了怎么回事：腐肉为引，负重前行。这是一个父亲在临终之际给予女儿最后的爱。族民们救下婴儿，给了这个男人最后的解脱，并且替他收养了女儿。大伙聚在一起，享受着短暂的安宁与和平。女人们对这个宝宝都非常喜欢，他们无意间掀开了婴儿的衣服，发现肚皮上是男人写下的一句话：“谢谢。”这也是他在生命走到尽头前留下的最后敬意。父母之爱子，必为之寄深远。很多父母一辈子都只会做一件事情，那就是在自己有限的生命里为子女做好无限的保障。无论电影中短短的两天，还是电影外漫长的几十年，他们都用行动诠释着爱与勇气，而这就是人类不断延续下去的关键。好了，今天的节目就到这里，我是独立鱼，记得点赞关注，陪你看电影。